തിരുവനന്തപുരത്തെ നയതന്ത്ര കള്ളക്കടത്തിൻ്റെ പിന്നിലെ വേരുകൾ കൊടുവള്ളി സംഘത്തിലേക്കും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ലാഭവിഹിതം ദേശവിരുദ്ധ ജിഹാദി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ നിന്നും പിടികൂടിയ ഏതാണ്ട് അറുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണം അതെവിടെ അധികാരികൾ ആ സ്വർണത്തെപ്പറ്റി ഇപ്പോഴും ദുരൂഹമായ മൗനം തുടരുകയാണ് അധികാരികളുടെ ഈ മൗനമാണ് നമ്മൾ സംശയത്തോടെ നോക്കിക്കാണുന്നതും നിരവധി ഇടത് വലത് രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതരുടെ അനുഗ്രഹാശീർവാദങ്ങളുള്ള കോഴിക്കോട്ടെ കൊടുവള്ളിയിലെ സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ നയതന്ത്ര കള്ളക്കടത്തുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട് കേരളത്തിലേക്കുള്ള സ്വർണക്കടത്ത് ദേശവിരുദ്ധ സംഘടനകളുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഞ്ഞത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഞെട്ടിക്കുന്ന വിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഈ റിപ്പോർട്ട് ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് ഉടൻ കൈമാറും യു എ ഇ കോൺസുലേറ്റിലെ ഒരു വനിതയ്ക്ക് കൊടുവള്ളി സംഘവുമായി അടുത്ത ചെങ്ങാത്തമുണ്ടെന്ന് കസ്റ്റംസിനും വിമാനത്താവള സുരക്ഷാ ചുമതലയുള്ള സി എ എസ് എഫിനും കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ കേരള പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ആ വനിത സ്വപ്ന സുരേഷ് ആണെന്ന സൂചനയാണിപ്പോൾ ശക്തമായി ഉയരുന്നത് ഈ സംഘത്തിലെ രണ്ടു പേർ തിരുവനന്തപുരത്ത് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപം വീട് വാടകയ്ക്കെടുത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഇവരാണ് സ്വർണവുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കൊടുവള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നതെന്നും വിവരങ്ങൾ എൻ ഐ എ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട് സ്വർണം കടത്താൻ പുതിയ മാർഗങ്ങളാണ് കൊടുവള്ളി സംഘം സ്വീകരിച്ചു പോരുന്നത് സ്വർണം ദ്രാവകമായും പൊടിയായും മാറ്റിയ ശേഷം ഗ്രീസും തേനും കലർത്തി കളിമൺ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ ഏറ്റവും പുതിയ തന്ത്രം രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളങ്ങളിലൂടെയുള്ള കള്ളക്കടത്ത് ദേശസുരക്ഷയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ തീവ്രവാദ ജിഹാദി നിരോധിത സംഘടനകൾക്ക് ജീവരക്ത നൽകുന്നതും ഇതുകൂടാതെ കള്ളക്കടത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ വിഹിതം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു പിടിയിലാകുമ്പോഴാകട്ടെ ഈ സംഘങ്ങൾ ഉന്നത സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നതാണ് പതിവ് കോവിഡ് കാലത്ത് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ വിമാനങ്ങളിൽ വരെ കൊടുവള്ളി സംഘം സ്വർണം കടത്തി എന്നതും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യമായി തുടരുകയാണ് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പിടികൂടിയതാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വർണവേട്ട എന്ന് പറയുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് നവംബറിൽ കൊടുവള്ളിയിൽ പിടികൂടിയ നൂറ്റി എഴുപത്തിയേഴ് കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന അറുന്നൂറ് കിലോ സ്വർണത്തെപ്പറ്റി അധികൃതർ മൗനം പാലിക്കുന്നതെന്തെന്ന ചോദ്യവും ദുരൂഹമായി തുടരുന്നു സ്വർണത്തോടൊപ്പം സ്വർണമിശ്രിതം ഉരുക്കാനുള്ള സംവിധാനം കടത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അടി വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയും ഡി ആർ ഡി ഐ അന്ന് പിടികൂടിയിരുന്നു ഇതിനുശേഷവും പല തവണകളായി കോടികളുടെ സ്വർണമാണ് കൊടുവള്ളിയിലെത്തിയത് ഡി ആർ ഡി ഐ മാത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷത്തിനിടെ കൊടുവള്ളി സംഘങ്ങളിൽ നിന്നും പിടികൂടിയത് മുപ്പത് കോടി രൂപയുടെ സ്വർണമാണ് കാരിയർമാരെ രക്ഷിക്കാനും കൊടുവള്ളി സംഘങ്ങൾക്ക് ചില രീതികളുണ്ട് സ്വർണക്കടത്തിന് പിടിയിലാകുന്നവർക്ക് ജാമ്യം സംഘടിപ്പിച്ച് നൽകി അവരെ വീണ്ടും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടത്തുന്നു ഇതിനോടൊപ്പമാണ് ചില ജനപ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇടപെടലുകളും രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കരിപ്പൂർ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസിലെ കോഫെ പോസെ പ്രതിക്ക് വേണ്ടി രണ്ട് എം എൽ എമാർ ഇടപെട്ടത് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം സ്വർണക്കടത്ത് സംഘങ്ങൾ അവരിൽ നിന്നും സ്വർണം തട്ടിയെടുത്ത് മൂങ്ങുന്ന സംഘങ്ങൾ ഇത്തരക്കാർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ മലപ്പുറം വയനാട് കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് സജീവം അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാന്തര സമ്പദ്ഘടനയ്ക്ക് വഴിമരുന്നിരുന്ന ഇത്തരക്കാർ കൊടുവള്ളി സംഘങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ കടത്ത് നിർബാധം തുടരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്തെ നയതന്ത്ര സ്വർണക്കടത്തിനും കൊടുവള്ളി സംഘത്തിനും തമ്മിലുള്ള അഭേദ്യമായ ബന്ധം എൻ അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമാകുമെന്നുറപ്പ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് തത്തുമേ ന്യൂസ്